哈喽，大家好，每日一更的小师姐又来了。韩国的影视产业高度发达，从上世纪九十年代末开始，韩剧和韩国电影就陪伴几代人成长。特别是韩国的造星机制，输送出了一大批优质明星，在韩国本土和中国国内都有极强的影响力。其中，初代男星让我们最早领略了韩星超凡的魅力和巨大的号召力。那什么叫初代呢？我们是从一九九七年开始播放韩剧算起，到二零零五年为止，这段韩流风潮期间爆红的男星，而且他们也都是七十年代出生的。这部分男演员颜值和实力兼具，在那个新潮汹涌的年代，向观众扑面而来。이런무슨일그냥사는게고달플까그렇지对于经常看韩剧的朋友们来说，崔秀忠并不陌生。他是韩国的收视率保障，也是国民认可的实力派演员，同时也创下了韩国史上收视率的奇迹。从出道以来，收视率排名前十的作品中，最低也超过了百分之三十五。这是什么概念呢？大家耳熟能详的，请回答一九八八百分之十八点八。孤独又灿烂的鬼神，百分之二十点五；来自星星的你，二十八点一。不仅如此，在韩国史上收视率排名最高的前十部作品里，有三部都是他主演的，其中排名第一的就是他主演的《初恋》。作为演员，从出道至今，他创造了无数个收视率奇迹，堪称韩国影坛里的传奇人物。而《嫉妒》作为首个被引进播种的韩剧。不仅是女主崔真实的巅峰之作，同时也是国民演员崔秀忠的经典之作。作为知名的实力派演员，崔秀忠不但奉献了不少影视作品，如今也和妻子特别出演《同床异梦》这样的综艺。二十五年婚姻不败，崔娜叔还是很帅呀。긴말씀드리지않겠습니다要说谁是第一位在华被追捧的韩国男星，恐怕没人会否认是安在旭。一九九八年在内地播出的《星梦奇缘》，让安在旭火遍全国。他饰演的江明温柔体贴，堪称完美白马王子，被剧迷称为“小明哥”。不管是打电话还是抽烟，在当时看来都是帅出了天际。因为此剧，安在旭收获了不少的女性粉丝，事业达到巅峰，成为韩剧顶流明星。而安在旭本人正如小明哥一样，多才多艺，不仅演技好，唱歌也棒。在兼顾演戏的同时，他出了六张专辑，还参加了各种社会活动。他热心社会公益，还参与了中韩文化交流。不过，二零零四年之后就鲜少在观众面前了。后来，他一度患上了严重的抑郁症。二零一三年二月，他在美国休养。因引发蛛网膜下腔出血而紧急送医，进行了长达五个小时的大手术。术后，安在旭恢复了一段时间，直到二零一五年，安在旭和崔贤洙因戏生情，公开宣布跟音乐剧演员崔贤洙交往。而这时，安在旭已经四十四岁，而崔贤洙三十三岁，两人年纪相差十一岁，同年六月就结婚。在安在旭的婚礼上，众多明星都去参与，场面十分温馨浪漫。Let me get ready first. Have a day to see you soon. All right? Okay. Bye bye. Ciao. 星梦奇缘里的男二号车仁表跟安在旭是两个不同的颜值类型，长脸的他显得更加硬朗，因此也受到了另一批粉丝的喜爱。后来他还来华主演了多部国语电视剧，比如《四大名捕》《天若有情》《爱在离别时》等等。但近年来他逐渐销声匿迹。不过感情上，车仁表和申爱罗有着十分幸福的婚姻。一九九八年，申爱罗诞下一子，后来两人又收养了两个女儿。这一善举使。的二人成为韩国演艺圈代表性的善行夫妻。话说，我小时候他就长这样，当时还嫌他有点显老了，现在我都上班了，他还这样，帅的一批呀、啊！近期车仁表出演的作品，还要追溯到二零一三年的电影《流感》。电影里他饰演的总统真的很帅，既有责任还有担当。二零一六年，他在 KBS 月桂树西装店的绅士们中饰演裴三道。而就在今年一月份，他还出演了综艺《我家的熊孩子》，状态也是超级康大。时间来到了二零零一年，一部《蓝色生死恋》被引进播出。该剧属于典型的悲情韩剧，套用经典日剧情节，以兄妹、绝症等元素哭倒一票人。饰演尹俊熙的宋承宪在一片泪海当中，把女孩们迷得神魂颠倒。此后，宋承宪转战大荧幕，电影《那小子真帅》奠定了其在韩国一线男星的地位。不过，没火上几年，宋承宪也面临当兵难题。当时如日中天的他铤而走险。
通过体检造假的方式来获得免疫许可，没想到却被媒体揭发，引发个人公关危机。此事在韩国社会引发广泛关注，最后宋承宪公开道歉并宣布入伍。彼时，宋承宪正在拍摄一部韩剧《悲伤恋歌》的剧组。不得不选择新人张东健来替代他的角色。沉寂了一段时间，回归后，宋承宪在《人间中毒》第三种爱情里的大尺度演出令人咋舌。但《蓝色生死恋》这部剧也算是宋承宪演员生涯的顶峰了。虽然后续宋承宪也拍过无数韩剧，但都没有超越这部剧的影响力。感情上，宋承宪公开的女友有两个。一个是韩国女演员程又丽，曾经是韩国女团成员，后来转型当了演员。当年在电视剧《皇太子的初恋》中，程又丽简直惊为天人。宋承宪的另外一个女友就是神仙姐姐刘亦菲了。可俩人的这段恋情来得快，去得也快。《蓝色生死恋》同样火了男二号，乖巧懂事的韩泰熙让人们认识了袁彬，他帅气的模样可谓是男女通吃。而让袁彬在韩国封神的作品，当属电影《太极旗飘扬》和《大叔》了。这两部电影都拿下了当年的韩国票房冠军，《大叔》这部电影还让袁彬拿到了当年大中影帝以及青龙影帝。电影里的袁彬更是帅得一塌糊涂。Yeah! 可是他对表演似乎一向很佛，常常几年也不演一部戏。或许可以说他是爱惜羽毛。虽然贵为韩剧男神，但英俊的袁彬除了和韩彩英有过一段雾里看花的绯闻外，却极少有花边新闻，形式一向特别低调。不过最终，袁彬于二零一五年与演员李娜英结婚，并同年生下了小孩。如今的袁彬更是十年不拍戏，广大粉丝只能在广告中见到男神的身影了。二零零二年的一部《冬日恋歌》让裴勇俊一举成名，眼睛、围巾、风度翩翩、气质优雅，从没有哪个文质彬彬的男生如此让女生着迷。他和崔智友也成了公认最般配的荧屏情侣。其实裴勇俊的长相不同于一般的韩剧男神，他更多是靠自己的气质来征服观众。尤其是戴上眼镜的裴勇俊，更是禁欲感十足。可以说，裴勇俊的出现改变了很多人的审美，甚至让很多人成了眼镜控。但一直走禁欲路线的裴勇俊，却在2003年开始大转型，在电影《丑闻外出》两部电影里面，一改以往斯文路线，大胆出演情欲戏，让当年无数女粉丝心痛。不已。在此之后，裴勇俊更直接淡出了娱乐圈。二零一四年，他在江苏卫视的《陪你看星星》里接受采访，观众这才知道，如今的他开了一家自己的娱乐公司，捧红的最著名的艺人就是主演《来自星星的你》的金秀贤。如今的裴勇俊更是退居幕后，成为了 S M 的三大股东之一。목도리반응좋아서다시스카우트하려고《天国的阶梯》中，全项羽的一个裸上身的镜头就让无数女性舔屏，也因此给他最佳身材奖。靠着健硕的身材，他在很多影视作品里面几乎都要裸一裸。前些年，全项羽也来中国发展，拍摄了《影子爱人》《十二生肖》《情敌蜜月》等电影。二零一四年，全项又与崔智友再度合作诱惑，然而剧情的硬伤让收视已经难以再创辉煌。最近几年也有作品推出，但是人气早就大不如前。不过婚姻方面，全项又十分的幸福美满。他的妻子孙太英长相美丽，身材优越，不但把儿女教育得很好，还把全项又照顾得十分妥帖。被誉为韩国第一美男的张东健，很多人第一次认识张东健，应该都是在电视剧《天桥风云》和《宜家兄弟》这两部剧里面。当年的张东健真的是帅到炸裂，无论是职业装还是便装都完美无缺，是很多人的韩剧男神启蒙。而让张东健在国内人气暴涨的电视剧，还要属于《爱上女主播》这部剧。当年张东健饰演的男主角尹亨哲，外形俊美，人设又好到无敌。剧里面和饰演女主真善美的演员蔡琳，被观众称为韩剧最佳一幕情侣。张东健出道这么多年，绯闻女友并不多。
，只和李英爱和蔡琳传过绯闻，尤其是当年和蔡琳的绯闻，真真假假如雾里看花，让很多人都看不清。最后，张东健亲自出面澄清了这段绯闻，说和蔡琳只是兄妹情谊。虽然合作了无数美女，最后张东健选择了与高小英踏入了婚姻的殿堂。你刚才利用了多少美女？韩在说一连两部热门作品紧跟着张东健搭档做男二，缘分不浅呀。深情暖男的角色，当年不知多少小姑娘想嫁。不过可能作为汽车公司小开，韩在说对于演艺事业有点佛性。话说这位有点撞脸京东哟。啊，可能。啊，开个呢，这个。除了韩剧，韩国电影也把很多男星推到了中国观众面前。一部《触不到的恋人》让李正载娱乐圈有了姓名。身形匀称的他，很符合女性对理想男友的幻想。此后，他主演的《暗杀》《惊天大逆转》都引进到内地，而《夏女》也是引发一场讨论风波。就在今年，有网飞原创的韩剧《由于游戏》在全球盛行，除了亚洲之外，就连欧美地区也都掀起热潮。在剧中饰演男主角常奇勋的李正载人气再度飙升。与李正载类似，二零零四年《我脑中的橡皮擦》，男主角郑宇胜也就此走红。他也是日后与我国合作频率最高的韩国男演员之一，例如《雏菊》《好雨时节》《剑雨》等等。不过这些年来，除了与李智雅的那段情，郑宇胜一直保持单身。二零零一年，《我的野蛮女友》火遍全球，后续也推出了一些跟风之作。《我的野蛮师姐》中，男主角张赫在电影中间就挂了。不过这部剧让张赫拥有了很多的用处。不久之后，他主演的《明朗少女》成功季播出，大获成功。他多年后又再次跟张娜拉合作，命中注定我爱你。眼下疫情期间，他在二零一三年主演的那部电影《流感》被频繁提及。No. 相信很多人认识苏志燮，是因为韩剧《玻璃鞋》。他所饰演的朴哲雄，看起来是个痞里痞气的小混混，却对爱情有着自己的人生观。不仅赢得戏中小公主的心，还赢得韩国很多女性观众的。但真正让其成为大众情人的韩剧，绝对还是那部哭死人不偿命的韩剧《对不起，我爱你》。该剧一经播出，引起了极大的轰动。剧中两人萝莉和大叔的组合，也是让无数人心动。林秀晶和苏志燮的荧幕形象更是深入人心。此后，苏大叔也是不断为观众带来惊喜。主心的太阳直接化身绅士又骄傲的霸道总裁，是肉体完美到让韩国所有女人都想睡的大众情人。经过了初代男性时期，二零零五年之后，一大批八零后男性崛起，成为大家争相追逐的对象。上述这些初代韩星，你都能认全吗？好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。